Yeah. 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 Woza. Sabu,
Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, sauti fresh. Of course kutoka Tanzania House of Talent inazungumzia THT live kutoka maeneo haya hapa sehemu ambayo of course yanafanyika mazoezi kuelekea msimu wa Tigo Fiesta au kuelekea kilele cha msimu wa Tigo Fiesta 2017 kwa hapa niliposimama ambapo ni THT ni hatua chache tu mpaka ufike katika viwanja vya leaders sehemu ambayo shilingi elfu kumi yako itaweza kukufanya uweze kuingia au shilingi elfu tisa yako kitumia Tigo Pesa na mtandao mwingine itakufanya uweze kuingia na kuona na kutengeneza historia au kuwa moja kati ya wana historia wa muziki wa bongo yani bongo flavor twende ndani tukaone mazoezi yakoje yakoje ehe bwana umdani mimi na mwenyeji wangu anaitwa darei niaje uko fresh bomba kabisa za siku tunashukuru mungu mara ya mwisho nimekutana na wewe ilikuwa mtwara ya yeah, mtwara kila mko uh, tunakutana tunakutana afu yeah. mtwara tukapiga story ya yeah, ya yeah, ya yeah. ni aje lakini bomba kabisa hapo una watu wengi sana hebu naomba uniongoze sehemu ambayo tunafanya mazoezi kwa ajili ya msimu wa Tigo Fiesta Okay kama mnavyojua Tigo Fiesta finale ndio tunafanya weekend hii hapa tarehe 25 yep. Leaders Club yep. uh, mimi ni event coordinator nasimamia upande wa wasanii kwenye mm. mazoezi na kila kitu kinachosema na wasanii yep. So tuko kwenye mazoezi hapa ya bench yep. na tuko na baadhi ya wasanii tunaenda kwa kwa muda kuna wasanii wanakuja asubuhi mpaka mchana then wanakuja wengine mchana mpaka jioni mpaka usiku hiyo ah. tengo ajili ya kuboresha ile finale iwe finale kweli don't tell me kwamba hii wiki yote kwamba tutakuwa busy hivyo kwa ajili ya mazoezi kuelekea kilele chenyewe so wiki hii tutumeanza toka wiki mbili tatu zilizopita okay. kwa hiyo tegemea makelele makelele fulani vya burudani ndio tumeanza nayo so yeah wiki nzima tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa na kama unavyojua tigo fiesta msimu huu ili kuongeza thamani kama tunavyosema 100% loko kwa hiyo hata wa wasanii wetu wamejua umuhimu wa wa kuboresha kazi zao kama mnavyomwona darasa sasa hizi kwenye mazoezi pa okay, yeah, yeah, yeah. yeah, napiga live kwa hiyo ni wasanii wengi sana wanakunywa mziki katika mfumo wa live band okay. tunachokifanya kimoja tunawavamia katika eneo ambalo wanafanya mazoezi of course darasa ndo ambaye anaendelea kufanya mazoezi hapa kuwavamia Of course kutoka hapa eneo ambalo mtu mzima darasa anafanya mazoezi kuna kitu kimoja ambacho huwa nakipenda kwako darasa ukipanda stejini huwa una kodi yako moja unaita tu eze alafu eze huwa anafanya nini mimi sijui naomba ufanye hicho kitu ile ambavyo unaita eze alafu eze kuna kitu anafanya twende eze can i get a woza eze twende sasa eze alipoita kama jugwani ah eze sewa sewa Yeah. Hicho ndo kitendo ambacho huwa anakifanya siku zote bwana darasa. Anachofanya anaita eze alafu eze anachapa vyombo pale. Kida gani uza? Uza. Hiyo inakuja pale. Ni aje darasa? Fresh sana mzee. Niko poa. Niko poa kabisa. Ni aje? Ah, nashukuru Mungu. Tuko sana. Pole na Hongera kwa kuzunguka mikoa yote Tanzania katika msimu wa Tigo Fiesta. Yeah, I'm a soldier. Clouds of fame waliona hilo so kwa ni kazi yangu na ni wajibu wangu na nashukuru tumemaliza mkoani tuko Dar es Salaam sasa tunaangalia kwa jicho kubwa jingine 
moja kati ya vitu ambavyo nimeshangaa juzi ni kwa nimepita mtaani maeneo kama yatandika hivi nikakuta jaji mmoja ameandikwa darasa CMG yeah. yule jamani kapiga naye story ni anakuelewa kinoma noma akasema kavutiwa na kitendo cha this time finally kuwa na wasanii kutoka Tanzania yani low kwa asilimia moja kitendo hicho yeye kakikubali uone kizungumziaje Uh, of course mimi mara zote nimekuwa nafikiri mimi ndo nilikuwa msanii uh, moja kati ya wasanii ambao wamepigania sana nyumbani viwanja vya nyumbani nilikuwa na shoot ngoma zangu hapa kwenye wakati ni fashion kwenda kushoot nje ya nchi nilikuwa nafanya nyimbo zangu na maproducer hapa nimefanya collab zangu na wasanii wa nyumbani kuonesha kwamba hii ground yetu si ni kubwa kiasi hicho ni jinsi gani sisi tunaweza kukimbizana nayo so nilikuwa na hiyo spirit naona CMG pia nao as 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 inaweza kuwa na Clouds Media Group is a classic music group so Clouds pia nao wameona hicho kitu ni kitu kikubwa kwa wasanii wa nyumbani natupa na nataka kwenda kumfurahisha boss kiasi gani au nani kiasi gani huwa naangalia jukumu langu kama msanii nataka kuwa nani nataka kuwa wapi so maboss kuona hicho kitu ni kwa sababu mimi nataka kuwa sehemu ambayo lazima uwe na huo upeo wa kuona na na, na nafikiri mtu anapokuwa kwenye stage ya kuitoa boss kuna upeo tayari wa kufanya vitu paka anapofikia baada nafikiri na hiyo fashion ya kutaka kuangalia nataka kuwa wapi sana sana ndio maana lazima nitoe kila nilicho nacho kufikia napataka kwenda nice one ukiachana na ile style yako ya kucheza darasa ile kama ndege anapaa hivi unajua ile mm, sasa hivi kuna tofauti moja tulikuwa tunaanza na hiyo tulikuwa tunaonesha watu tunaanza hiyo tukawa tuna fly kabisa hasa hivi tuko juu kwenye mawingu makubwa so sisi tuna change gear tu angani huko huko eh size tuna change gear tu Okay. Yes. Kuelekea sasa kilele chenye ambacho itakuwa ni Jumamosi hapa hapa jirani kabisa na hapa tulipo ya ninazungumzia Leaders Club. Of course, historia itaandikwa na historia itatengenezeka kwa mara nyingine tena. Mimi natamani tu promise wa Tanzania kupitia Clouds TV right now. Una tu promise nini darasa? You know darasa don't talk too much. Eh, is it too much? Eh, eh, this is too much. Eh, singe kuwa na in charge. Watu tunge mwageshana sana radhi. Wengine ndo washikaji na ukigeuka mgongo wa uaji za kuleta mapicha picha longo longo bongo na maindisha mambo madogo leza kakuferisha ta michongo ndo maana mala ika kaeka eh hey. wengine atakutagi mwingine yake wazi ni hater tarehe 25 dar es salaam siri woza aina noma ni darasa sasa yule ambaye nilianza naye nilikwambia alikuwa anaita eze huyu eze mwenyewe huyu hapa eze huwa anaitwa sana Asante ze umetisha sana niaje? Unapiga zaidi ya wasanii 15 zaidi ya wasanii 20 kwa siku na kila msanii anaita eze na unaelewa anamaanisha nini? Hii kitu inakuwaje kuwaje? Uh, Hii kitu ni kama cue ya kukuambia twenty zetu sasa tunaanza ndoma naita eze sasa mimi natamani kujua unajuaje kwamba mfano darasa akisema eze nitakiwa uanze nini mfano akipanda maua naye akisema eze uanze nini na ndiye akisema eze uanze nini yani ile hiyo connection hivi vitu ndo ambao mimi sielewi ujue eze unanichanganyaga sana hapo mwanangu ah uh, connection hivi vitu tunakuwa kwenye mazoezi tunakuwa nakuwa na playlist yeah. ya show yake nzima yeah. kwao najua kabisa anapoita eze inafuata nyimbo fulani kwa hiyo anapo kwa sababu drama piga drum ndo anayeongoza show nzima okay. yeye ndo kila kitu kwa anapoita eze mimi ndo naachia madude huko. Kwa yeah. madude anaachiwa kwa yeye. Anaachiwa kama kawaida. Eze nilipita kwenye mitandao juzikati niliona picha yako wewe, uh, Amini, Barnaba mwanangu ni machaliki noma yani wadogo sana bwana Eze. Uliona ile picha? Ile picha niliona ile picha yangu. Ile picha ya zamani sana. Yaani sana 2000 sana ngapi na nane ile kipindi hicho. Means ile picha ilionyesha kwamba Eze upo kwenye game kitambo. Yaani upo kwenye bongo flavor kitambo, upo kwenye muziki kitambo. Unakuwa na muziki. Hebu naambie kitendo cha wewe kukuwa na muziki na leo hii tunafika hatua kutukuza na kuweka juu muziki wa Tanzania asilimia mia moja Wasanii loko asilimia mia moja hii situation ya wiki kitendo au haya mapito unayozungumziaje? Ah kwangu mimi mapito naona kwanza kwanza ni, ni idea nzuri cha pili ni hapo cha, cha pili ni kwamba wasanii wanakubalika wa bongo. Yaani nimezunguka mikoani mikoa yote 16 ile kila mtu anayepanda ni shangwe kwamba inaonekana kazi inayofanyika inakubalika. Kwa hiyo haina haja ya kuleta mtu wa nje. Kwa sababu hata kileta mtu wa nje utabaki nyimbo ya kwanza utakayejua watamwanga wataisangilia. Itakayofuata utabaki unamshangaa tu. 
kwa hiyo kwa hii kwangu mimi naona ni idea nzuri na itakuza wasanii wa Tanzania italeta italeta mapinduzi katika mziki wa Bongo Flava mziki wa Tanzania ya yeah, yeah. aina noma kwa wewe ambaye unataka kuweka historia au unataka kutengeneza historia ya muziki uwe pati tu ya historia ya muziki wa Tanzania naomba niendelee kukwambia kitu kimoja kizuri sana Jo Jumamosi hii hapa leaders uwe moja kati ya wana historia wakati napita pita hapa kuna mzee wangu nikaonana naye hapa mimi nikiona wazee kama hivi nakuwa na furaha sana kwa sababu naona napata baraka na neema kutoka kwa wazee wangu heshima yako kwanza nashukuru jambo bana mimi mzima kabisa naitwa matei kutoka clouds tv juma kakere juma kakere i say hii ni kwangu ni baraka kubwa sana e, just imagine um, kutoka kusikilizwa na wazazi wangu kutoka mimi kwanza kumfahamu kwa mbali kutoka mimi kuwa mtangazaji eti leo naongea naye usifanye mchezo hizi mambo za siku mzee wangu nashukuru mungu kabisa. mungu ni mwema kabisa mimi kwangu ni, ni neema sana kuongea na wewe leo kiukweli kabisa 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 nadhani una historia kubwa sana ya muziki wa Tanzania tumeutoa wapi mpaka mm. hapa natamani kujua tu japo kwa ufupi no. yani the way unazungumzia muziki wa Tanzania toka kipindi wewe ni kijana kama sisi no. leo hii makamu haya hapa Ah uh, transition hii imepita ni na mambo mengi. Yeah. Mabadiliko mengi katika music yeah. na katika industry kwa ujumla. Okay. Enzi hizo mimi niko kama wewe. Yeah. The music haikuwa biashara. Oh, okay. Ulikuwa na weledi mwingi sana na watu kuji, kujitanua sana katika kuhakikisha wana, wanatumia vizuri vipaji vyao. Okay. Na watu wamefanya kazi wengine wameshaenda chini mbele haki lakini bado wengine tupo vijana wadogo mpaka tumekuwa na sisi wazee sasa na watu wakubwa zangu bado wengine wapo lakini ni furaha yangu pia kuona sasa nyinyi warithi ambayo wa sasa hivi yeah. mmekuja na nyinyi na kiaina yenu okay. na mnakuza sana yenu kwa wakati wenu na katika viwango vyenu vikubwa sana okay. vya hapa nchini na vya kimataifa kimataifa mzee kabla tujiendelea mzee Juma unataka utuoneshe nini hapa Hii, we, yani kwa heshima yako unachagua wewe unachotaka kutuonesha hapa. Hii ni kwa heshima yako yeah. na heshima ya muziki. Hapa unataka utuoneshe nini? Nataka niwasalimie watu kidogo. Aha, karibu. Eh, ndio salam zetu karibu. Yeah. Sisi tunakaa hapa, sisi tunasimama. Nenda simama tu. Aha. Sina shida. Na hizi hapa twende. Eh, twende. Eh, bi mwana mama o. Siwa siwa. Baby tendo cha kufanya muziki na vijana kama hivi unajisikiaje yani umri umeenda lakini unakutana na vijana kama kina darasa mnafanya wimbo nyimbo zinakuwa kubwa sana nikwambie kitu yeah. mimi na wenzangu wa umri wangu na wanizidi na ambao nimewazidi sana lakini wa kizazi changu vijana hawa mimi unatuamsha sana okay. kama damu ilikuwa imelala basi ndio wanatuchamsha sasa mimi mimi sijalala na ndo wanazidi kuniamsha na darasa yeah. ndo kanipa changamoto vizuri yani kaniwasha washa vibaya sana na mimi ndo nimefunguka vibaya mno ngoja kwanza maana yake nini maana yake kwamba mzee Juma tutegemee kuona kolabo zingine kolabo zipo zipo ambazo ziko tayari soon watu wataziona hmm. lakini pia kuna kolabo nyingine ambayo mimi na naiandaa sasa hii ni surprise hata darasa mwenyewe sijamwambia nitamwachia mwenyewe ungurume mimi nitampa vitu kama namna hii ndio bwana ambaye ni kwangu sasa loko asilimia mia moja. loko asilimia mia moja. hiyo ndio kitu kikubwa sana okay. na hicho ndio mimi CMG na wapa big up sana kwa sababu wamekuwa wa kitu brainwash tukiwa tunapenda tunajengwa mind zetu kuamini wale wa, wa kule ndio wanaweza kuja kufanya kitu kizuri hapa vijana wa Tanzania wapo wengi vipaji viko vingi sana sometimes kushinda hata hivyo vya vya huko nje kwa hiyo hii ni mimi naipa big up sana na ikubali sana. Okay. CMG naamini bado wataendelea kubuni vitu na pengine watabuni hizi chemistry za wazee na vijana kabla wa, 
kabisa katika harakati za kupa heshima tu muziki na wazee kwa heshima muziki na kutambua mchango wa wazee yeah. ambao pia tuna na sisi tuna, tuna wapa wa vitu fulani na tunazidi kutanua zile talent zao kabisa yeah. yeah. shukran sana mzee wangu tuendelee na mazoezi hapa yeah. kwa sababu ni siku chache tu zimebakia kutoka hivi sasa na kiukweli ni kwamba tiketi tayari zipo sehemu kibao ni wewe tu kuweza kuzifikia na kufanya nazo vizuri ngoja kwanza niongee na hawa achana na darasa labda anakaa mbele kuna wale ambao huwa wanakuwa wanatoa backup nyuma kule hawa ndugu hawa si nianze huku 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 kuna mtoto wa kike niaje shwari wako vizuri yes wakitu nani ndela 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 achana na kufanya hivi kuna ngoma zako zingine nimezisikia nyingi nyingi tutaongea baadaye ndela huwa nakuona unafanya backup za wasanii kibao yani kama size darasa atakuja msanii mwingine utafanya naye mwingine utafanya naye hii kitu ikoje kwako ah ni nzuri sana kwa sababu inanipa experience ya mimi kufanya vitu vingi zaidi na connection kujuana na watu wengi alafu pia ni kazi ambayo nilikuwa sijawahi kuifanya kabla ya hapa kwa hiyo inapata vitu vingi sana kupitia hii kazi yes unadhani kuna kulikuwa kuna umuhimu au kuna ulazima wa kuacha wasanii kutoka nyumbani tu wapige show ya msimu wa Tigo Fiesta Yeah. Kwa nini? Ni kujitangaza sisi wenyewe. Okay. E, kujitangaza na, na, na sisi wenyewe kujifanya kuwa wakubwa zaidi yeah. kwa sababu hakuna umuhimu sana wa mtu kutoka nje mwingine yoyote ikiwa si hapa Tanzania tuna wasanii wakubwa ambao tunawakubali sana. Okay. Yes. Kwa hiyo umuhimu upo mkubwa tu. Umuhimu upo. Upo sana. Basi kama umuhimu upo tuendelee kukaza hivyo. Mimi ni aje? Safi. Kuitwa Melissa. Melissa. Yeah. Melissa bwana huwa napenda sauti yako Melissa ukiwa unaimba Melissa kwa kweli. Asante asante. Yeah. <laughs> Mami. Um, Melissa kitendo cha wewe kuwa kupiga baki za wasanii wakubwa zaidi yako. Kile kitendo huo na natamani kujua the way una feel kwamba sasa hizi naenda kupiga baki ya darasa, unaenda kupiga baki ya Vanessa. Yaani the way una feel ndo natamani kujua. Um, kwanza kumuitikia msanii tu kwanza ni furaha moja wapo ile kukaa pale kumuitikia ni moja hapo na furaha kujifunza na kuelewa unapata experience nyingi sababu anachokifanya yeye na mimi natumaini kesho na kuja kukifanya kama ilichokuwa nacho yeye eh. na kitendo sasa cha hii loko asilimia mia moja. siku lipokaa afu kapata taarifa kwamba e bwana itakuwa ni asilimia mia moja wasanii kutoka nyumbani ulipokea je taarifa kivipi Yeah. Taarifa ya kwamba asilimia mia moja wasanii wanatoka nyumbani. Hakuna msanii kutoka nje ambaye atakuja. Ni furaha sababu tunaonesha uzalendo wa nchi yetu na sisi kwamba tunaweza sio mpaka tutoe watu kutoka sehemu nyingine waje kufanya kazi hapa. Kati sisi tuna uwezo wa kufanya kitu kama hicho. E, ni furaha sana tumeonesha uzalendo mkubwa sana. Basi yeah. sawa wakati tunazidi kuonesha uzalendo vizuri kabisa na tunaambiwa usiwe kaa kataa kuwa kaa maana yake nini endelea ku support umemtoa nani katika maisha yako una uzalendo kiasi gani mwanangu wewe sio kaa wewe mimi sitaki kuamini kwamba wewe ni kaa sio kaa kwa kabisa kabisa umekataa kuwa kaa yeah nimekataa kuwa kaa ndio maana ukiwa unapiga baki za wasanii unapiga kwa uwezo wako wote si ndio ni kweli hebu naambia katika zile baki ambazo wewe unapiga ni ya msanii gani ambaye wewe unatamani kwamba yes sasa huyu msanii nitaua Uh, of course kwa sababu na support wa wasanii wote. Yeah. Yaani napenda nikao nafanya backing ya wasanii wote wa Tanzania. Okay. Yeah. Mm. Mm. ni mzalendo lakini. Yeah, ni mzalendo. Vizuri kabisa. Yeah. Uzalendo wako tutauona kwa namna gani siku ya Jumamosi. Uzalendo wangu kikweli nitahakikisha tunafanya backing nzuri ambazo wa Tanzania wataenjoy. Mm. Yeah basi sawa aina noma mwanangu wewe nitakuja kumalizana nawe vizuri kabisa kwa sababu hapa ni na mtu mwingine tena natamani kujua kabla tujafanya chochote huo unamhitaji una eze wewe ili eze aungane na wewe au ili show ianze stageini mimi na eze watu tunaongea kwa vitu vingi tunaongea kwa macho nikigeuka naweza kumuita eze yani wa, ni mtu ambaye tunaweza kukontroliana sana hebu ongea fanya kitu ili eze aanze mambo yake eze
Anaitwa Dogo Janja, moja kati ya washikaji ambao kiukweli wamekuwa ndani ya game, yani wanakuwa game linakuwa wao wanakuwa. Unajua Dogo Janja kabla hujaoa upo ndani ya game, umeoa upo ndani ya game, umekuwa ndani ya game. Unazungumzia soma nikiwa ndani ya game. Hivyo eh. Asante kwa hiyo taarifa. Of course katuongezea pia nyingine. Sasa kitendo cha wewe kukua na kufanya kila kitu ndani ya game. Unazungumzia je wali? Uh, cha kwanza kwanza kila siku nimekuwa mjinga wa kujifunza. Napenda kuongeza maarifa kila siku. Na ndio maana unata wasanii wengi wa hip hop wamekuwa wakiogopa kufanya na band lakini mimi kama unavyoona hata fiesta ya mwaka jana ilikuwa kiukweli sikufanya mazoezi sana ilikuwa nimefanya mazoezi kama siku tatu lakini ileza kuperform na nikafanya vizuri na ilikuwa moja katika show bora za mwaka jana za da kwa hiyo nimekuwa nikipenda kujifunza ku experience kwa kama sasa hivi unavona na nishajua ninavyocheza na band ku control band unaona bana eh? wanapiga nyimbo zangu vizuri kwa hiyo ni mimi pia kujiongeza kuwapa ushirikiano na ndo kama unavona mimi nikifanya na band huwa inani inanipa uhuru pia wa mimi kufanya vitu vingi unaona eh naweza nikaongeza flavors zingine katika yeah. mziki wangu tofauti nikipiga na sidi kwamba nataka nifanye kama nilivyofanya studio lakini ni live performance kwa vitu vyote inabidi viende na kwa hiyo nimekuwa na experience vitu kila siku yeah wewe ni moja kati ya wasanii ambao ukiwa backstage huwa una hofia msanii aliye stage ni hapana mimi kikubwa wanasema yeah. naongea na Mungu kwa sababu hii mic inashikwa na watu wengi sana. Kila mtu anaishika na mkono wake, huwezi kujua ukamkia wapi. Kwa hiyo naomba Mungu tu kwamba mimi sifanye kitu kwa ushindani, nafanya kwa uwezo wangu. Mwenyezi Mungu anijalie, niwe nuru katika ambao watakuwa nuru siku hiyo. Kwa hiyo huwa mimi sifanye competition, mimi huwa nafanya kazi. Yeah. Loko asilimia mia moja of course ndio kitu ambacho tunakizungumzia right now na kilele chenyewe sasa cha kuipa heshima muziki wa bongo nazungumzia pale leaders katika msimu wa Tigo Fiesta 2017 na saba. Ndo kitu kilichopo mbele yetu tuanze na loko asilimia mia moja Loko asilimia mia moja kitu cha kwanza kwanza ni kitu ambacho pia sisi kimetupa nguvu na na hisi tuna deni kubwa sana ambalo inabidi tulilipe kwa sababu tume wani, was, watu walishazoeshwa ni kama watoto ambao wamelelewa kwamba nyumbani kuna iki kuna iki leo hiyo anatolewa kitu iki. Kwa ambao yuko nyumbani inabidi akifanye hicho kitu kisionekane kuna kitu kimemis. Kwa hiyo tuna deni kubwa sana la kulilipa. Kwa hiyo mimi kama mimi nafanya vitu kwa uwezo wangu na na, 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 na nimeongeza knowledge pia katika hili. Kwa hiyo naamini nitafanya kitu kizuri kiasi kwamba watu wanione mimi ndo kama snop dogi dogi. Yeah. 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 Ni kitu ambacho nataka kukifanya. Yeah. 
Anasema nataka watu wa muone kama yeye ndio Snoop Dogg Dogg. Watamuonaje ni baada tu ya kufanya mazoezi ya kutosha karibia hizi wiki zote mbili kuelekea msimu wa kilele uh, msimu wa Tigo Fiesta 2017 ambapo Leaders pale tutakutana na zungumzia Leaders Club. Jirani kabisa kutoka hapa THT lakini jirani kabisa kwa hapa makazi ya hapa Dar es Salaam of course. Tiketi zishaanza kuuzwa right now. Unaweza pia ukafika pale Clouds Media Group HQ pale au HQ anaita. Ukifika pale ukihitaji tiketi yako unapata kwa shilingi elfu kumi tu lakini kinunua kwa tigo pesa na mitandao mingine kumbuka kwamba ni shilingi elfu tisa tu utajipatia tiketi yako na sehemu nyingine kibao kama bond to shine ukifika pale unajipatia tiketi yako na maeneo mengine mengi tu ukiendelea kufuatilia clouds tv na clouds fm na choice fm utazidi kujuzwa sehemu gani zina hayo mambo mimi naitwa tay till next time ciao